मैं मानता हूँ मेरा जन्म ही एक बेंचमार्क है कंप्यूटर की हिस्ट्री में क्योंकि जब मेरा जन्म 11 अक्टूबर 1946 मेरा जन्म जब हो रहा था तभी कंप्यूटर का भी जन्म हो रहा था डॉक्टर भटकर इज बेस्ट नोन एज दर्किटेक्ट ऑफ इंडिया नेशनल इनिशियटिव इन सुपर कम्प्यूटिंग वेर ही लेट द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया फर्स्ट सुपर कम्प्यूटर परम इन अंडर द टेक्नोलॉजी टेनाइल रिजीम Currently, he is steering the National Supercomputing Mission of developing exascale architecture supercomputing for India. And they they are clear now that we are going to require a significant computational resource. So what is called? What was at that time called as super? Super means supreme. Mm. Okay. Because supreme computer. Yeah, supreme. Yeah. Anything supreme is called super. Yeah. Yeah. Mm. But that is the biggest at that time, the most powerful at that time, most capable at that time. So that's why that was called super computer. Supercomputers are an indispensable technological tool for complex large scale computing tasks and play an important role in the national economy and cutting edge areas of science. And the man behind India's first indigenous supercomputer Param 8000 is Dr. Vijay Pandurang Bhatkar. Pehla jo computer maine dekha wo IIT Delhi mein main wahan padh raha tha to jab मैं पीएचडी कर रहा जैसे कि रिसर्च की शुरुआत की थी मैंने तब मैंने पहला कंप्यूटर देखा सुपर कंप्यूटर का जो शब्द हुआ शब्द हुआ था शब्द प्रचलित हो रहा हो रहा था लेकिन सुपर कंप्यूटर के मायने में मैं उस टाइम नहीं जानता था बिल्कुल नहीं जानता था कंप्यूटर्स मैंने देखे थे वैसे शुरुआत शुरुआत हुई थी ही इज वन ऑफ द मोस्ट अक्लेम्ड एंड इंटरनेशनली एक्नोलेज साइंटिस्ट ऑफ इंडिया ही इज प्रेजेंटली द चांसलर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी Vijay P Bhatkar is also the chairman of Unnat Bharat Abhiyan a flagship program of Ministry of Human Resource Development designed to address the rural areas of India When I look at our country today I see that we are facing great challenges but these challenges are something very interesting What we are facing today is great paradoxes paradoxes of unprecedented proportion Let me just illustrate on one side we are undisputed i think power in the information technology the knowledge technologies and on the side in india we have the largest illiterate population of the world even today 30 crore people do not know how to read forget the functional literacy 